Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Di video kali ini kita akan membahas mengenai dia stereoisomer Jika suatu molekul memiliki lebih dari satu atom karbon kiral Tidak semua stereoisomernya merupakan enantiomer Pasangan stereoisomer yang bukan bayangan cerminnya atau bukan enantiomer disebut sebagai dia stereoisomer. Oke, ini merupakan contohnya ya. Jadi di sini adalah struktur dari trans karena dia berlawanan bidang maka kita sebut sebagai trans. 1 2 di trans 1 2 di metil siklopentana ya. Kemudian kita cerminkan pada senyawa ini. Nah, ini posisi trans ya. Kemudian yang sebelah kanan ini merupakan gambar cisnya. Cis 1 2 di metil siklopentana. Antara trans dengan cis ini kan bukan bayangan cermin, tapi masih merupakan stereoisomer ya. Nah, karena masih stereoisomer tapi bukan bayangan cermin ya, maka kita sebut sebagai dia stereoisomer. Gitu. Oke, contoh yang berikutnya adalah ada soal di sini. Buatlah seluruh stereoisomer dari 2 bromo 3 kloro butana. Tentukan pasangan senyawa enantiomer dan dia stereoisomernya. Oke. Langkah yang pertama adalah kita buat dulu struktur dari soal yang ditanyakan. Oke, buat dulu nih di atas kertas ya. Boleh videonya di pause dulu, kemudian dibuat dulu di atas kertas struktur dari 2 bromo 3 kloro butana. Ya. Oke, kalau sudah dibuat, nah ternyata strukturnya seperti ini ya. 2 bromo 3 kloro butana. Kemudian langkah kedua adalah bubuhi tanda bintang pada pusat stereogenik. Nah, kita cari yang mana sih C kiralnya? Kita lihat yang di sini bukan, bukan ya karena mengikat 3H. Kemudian yang ini atau bukan? Oke, yang ini betul ya. Merupakan cekil di sini karena mengikat 4 gugus yang berbeda. H, CH3, BR, dan juga gugus yang sebelah kanan. Kemudian C yang ini juga cekiral. Ya, kita tandai dengan tanda bintang untuk lebih memudahkan. Baik, angka ketiga adalah Buatlah proyeksi Fischer dengan garis horizontal mencakup atom dengan prioritas terendah. Ya. <tuh> nah, kita buat garis uh, proyeksi Fischernya dari struktur sebelumnya yang ini merupakan proyeksi Fischer. Ya. 2 bromo, 3 kloro butana. Kemudian langkah yang keempat adalah buatlah bayangan cerminnya dari proyeksi Fischer tersebut. Nah, jadi di sini kita sambil mengerjakan ya. Sambil mengerjakan, kita buat bayangan cerminnya. Boleh di post dulu videonya sambil dikerjakan soalnya. Ternyata bayangan cerminnya adalah seperti ini. Ya. Kemudian setelah dicerminkan, maka langkah yang kelima adalah beri nama R atau S pada masing-masing pusat stereogenik. Ya. Oke, jadi C kiralnya di sebelah mana tadi? Ya kita tandai, kemudian kita beri penamaan R atau S-nya. Baik di senyawa awal maupun di bayangan cerminnya, ya. Oke, coba diberi nama dulu R dengan S-nya. Ingat yang ini nomor satu, kemudian yang nomor duanya yang atas atau yang bawah. Ya, nomor duanya yang bawah ya, karena kan yang bawah ini C terikat dengan C lagi, kalau yang atas C terikat dengan H, ya. Jadi lebih besar prioritas yang bawah. Kemudian yang ini nomor tiga. Sedangkan yang H jelas nomor 4 ya. Hanya kita abaikan. Kemudian dia 1, 2, 3 <tuh> berlawanan atau searah jarum jam. Nah ini ternyata dia berlawanan dengan jarum jam ya. Kalau berlawanan maka namanya adalah S. Tapi ini kan hanya di depan. Berarti namanya menjadi R ya dibalik. Ya, dibalik jadi R gitu. Kemudian untuk C yang nomor 2, untuk C yang nomor 2, nomor 1 ini ya, kemudian nomor 2 yang atas juga ya, kemudian nomor 3 yang CH3. 
nomor 4 yang H ya 4 nya diabaikan kemudian 1, 2, 3 dia searah atau berlawanan dengan jarum jam ternyata dia searah dengan jarum jam berarti namanya R tapi karena H nya di depan maka kita balik namanya menjadi S ya Jadi untuk nomor 2 itu R, kemudian untuk nomor 3 itu S ya. Nah, kalau yang ini sudah dipastikan betul, penamaan bayangan cerminnya tinggal dibalik aja. Tadinya 2R berarti menjadi 2S. Sedangkan penamaan yang tadinya 3S menjadi 3R. Jadi kita harus pastikan dulu nama yang sebelum bayangan cermin ini sudah betul atau masih perlu diperbaiki lagi gitu. Oke, bisa ya? Bisa kan? Kemudian langkah keenam, apa langkah keenam? Oke, jadi ini merupakan sepasang enantiomer ya. Jadi untuk enantiomer itu kan merupakan stereoisomer yang merupakan bayangan cermin, ya. Jadi ini kita sudah jadi satu pasang enantiomer. Nah, sekarang kita buat enantiomer yang lainnya lagi. Gambarkan stereoisomer sisanya dengan cara menukarkan substituen dari proyeksi Fischer awal, ya. Jadi di sini kan kita sudah buat e, dua jenis stereoisomer. Sekarang kita tukar aja substituennya. Misalnya tadinya kan Br dengan Cl sama-sama di sisi kiri. Nah boleh kita tukar salah satu, misalnya Cl-nya menjadi di sisi sebelah kanan, gitu. Sedangkan H yang ini di sisi sebelah kiri. Ya. Oke ini contohnya. Ini sudah ditukarkan ya. Kemudian langkah selanjutnya sama dicerminkan seperti langkah di nomor 5 tadi ya dicerminkan kemudian diberi nama ya ini sudah dicerminkan kemudian kita beri nama yang ini nomor 1 kemudian nomor 2 yang bawah ya nomor 3 yang atas kemudian nomor 4 untuk hidrogen yang ini nah oke okay, sehingga eh uh, Arahnya berlawanan atau searah dengan jarum jam? Kayak ke sini ya. Ternyata dia berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Berlawanan dengan arah jarum jam berarti namanya S atau R. Namanya adalah S, tapi ingat hanya ini kan di depan, ya. Berarti namanya menjadi R, ya. Karena hanya di depan, namanya tadinya S dibalik menjadi R. Gitu. Kemudian untuk C nomor 3 yang ini nomor 1 kemudian yang atas nomor 2 yang bawah nomor 3 ya oke nah ke arah sini ke arah sini berarti R apa atau S nih berlawanan atau sarah dengan jarum jam dia berlawanan ya S S masih S lagi, tapi karena dia hanya di depan, maka kita ubah menjadi R. Ya. Nah, sehingga namanya menjadi 2R, 3R. Oke. Kemudian, kalau misalnya sudah dipastikan betul namanya, maka penamaan bayangan cerminnya tinggal dibalik aja. Tadinya 2R menjadi 2S. Tadinya 3R menjadi 3S. ya. Jadi, kita sudah mendapatkan dua pasang enantiomer. Gitu. Oke, nah untuk enantiomernya yang mana saja? Enantiomer yang pertama adalah 2R3S dengan 2S3R, ya. Kemudian enantiomer yang kedua adalah 2R3R dengan 2S3S, ya. Oke. Sedangkan untuk dia stereoisomernya, artinya stereoisomer yang bukan bayangan cerminnya, ya. Itu adalah 2R3S dengan 2R3R. Jadi senyawa yang paling kiri senyawa yang nomor 1 dengan senyawa yang nomor 3 kemudian 2R3S dengan 2S3S ya kemudian yang ketiga ada 2S3R dengan 2R3R dan 2S3R dengan 2S3S ya jadi senyawa-senyawa dia stereoisomer ini bukan merupakan bayangan cermin satu sama yang lainnya oke nah sekarang apa sih perbandingan antara enantiomer dan juga dia stereoisomer 
perbandingannya adalah yang pertama untuk enantiomer itu merupakan bayangan cermin satu sama lain ya sedangkan untuk dia stereoisomer walaupun merupakan stereoisomer namun bukan bayangan cermin satu sama lainnya kemudian untuk yang kedua enantiomer memiliki sifat fisik yang sama seperti titik didih, titik leleh, indeks bias, densitas, dan kelarutan dalam pelarut biasa Sedangkan untuk dia stereoisomer, memiliki titik didih, titik leleh, indeks bias, densitas, dan kelarutan dalam pelarut biasa yang berbeda. Ya. Jadi hampir seperti dua senyawa yang sangat-sangat berbeda ya, walaupun masih stereoisomer gitu. Jadi kalau secara dua dimensinya mungkin kita lihat, oh strukturnya sama nih, tapi secara tiga dimensi ternyata dia merupakan dia stereoisomernya ya. Sifat fisiknya sangat berbeda gitu. Kemudian yang ketiga, untuk enantiomer memutar bidang polarisasi dengan besar sudut yang sama, namun dengan arah yang berbeda. Jadi arahnya bisa arah positif, bisa arah negatif ya. Sedangkan untuk dia stereoisomer memutar bidang polarisasi dengan besar sudut dan arah yang berbeda. Sudutnya berbeda, arahnya juga berbeda. Ya. Kemudian untuk enantiomer, perbedaan yang keempat adalah tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya melalui metode yang bergantung pada sifat fisik atau sifat akiral. Misalnya dengan metode rekristalisasi atau dengan metode distilasi ini tidak dapat dipisahkan. ya. Tapi kalau dia stereoisomer ini mudah dipisahkan melalui rekristalisasi maupun dengan distilasi.